Yugo Yama es un estudiante de preparatoria que fue desterrado y desheredado por su padre. Por ello decide mudarse a la isla Nanae, una isla creada artificialmente con el propósito de ser una sede estudiantil para alumnos que solo poseen 40 mil yenes para sobrevivir. Al tener tan poco dinero, no tuvo otra opción más que escoger el apartamento más barato que encontró. Lo que no sabía es que dicho apartamento oculta un gran secreto al llegar es recibido por Shiki Maboro, una mujer que en el pasado fue parte de los siete grandes, un grupo de estudiantes élite, después de haber pagado el alquiler, él se dirige hacia su habitación para terminar topándose con Nana Ryugayou el fantasma de una chica que fue apuñalada en ese mismo departamento al ser un fantasma atado a ese lugar, ella no puede marchar por eso mismo deciden ver quién será el dueño de la habitación Ellos pelean, pero por la acción perversa de Yugo Termina con el hombro dislocado Ya en la prepa se presenta con sus camaradas Y consigue un tour guiado por Yumejisan, La presidenta de la clase En esa misma noche, él encuentra un registro De la última persona que vivió en ese departamento Este relata algunas cosas sobre sobre Nana. Al terminar de leerlo, él decide seguir las instrucciones y pasar una vida feliz con su compañera de cuarto. Nanana en el pasado poseía una fortuna evaluada en millones, entre dinero y objetos raros. Estos extraños utensilios fueron dejados en lugares llamados ruinas. Cada una poseía una prueba, por eso muchas personas en la isla buscan aquellos sitios. Una noche, un grupo criminal llamado Matsuri se dispuso a robar un artefacto de la colección. Su robo sale mal porque Yugo que pasaba por ahí se lleva el objeto sin conocer de su uso. Más tarde él le muestra el objeto al fantasma y ella le explica su función. Este actúa al igual que un detector de mentiras. Al cabo de un rato, tocan a su puerta un par de chicas. Una se hace llamar la maestra detective Tensai Kyu y su asistente Daruku Hoshino. Ellas están ahí para recuperar el artilugio. Al día siguiente, ellas dos se unen a la misma clase del protagonista. En ese mismo día, es llamada por el presidente del club de aventureros. Él acepta su propuesta y entre los tres afrontan una prueba. Después de varios intentos fallidos, logran pasarla ingresando así al club. Aquella prueba tenía como recompensa una tetera que con solo verter agua caliente producía té. En ese instante el presidente del club Yuiga le pide algo a Yugo. Esta petición es cumplida y gracias a eso logran localizar el lugar donde se esconde una de las ruinas. Gracias a la habilidad de Tensai logran acceder. Entre Tensai, Yuiga y Yugo logran superar la prueba pero en el momento donde el presidente toma el objeto, traiciona al par y escapa del lugar. Por suerte son rescatados, pero aquellos salvadores resultan ser miembros de Matsuri. El artículo que Yuiga robó se trataba de un bastón del mago, el cual puede realizar cualquier cosa. Para recuperarlo, Yugo decide aliarse con Matsuri. Mientras él y Yukihime van por el objeto, todo Matsu apodado el mil caras, mantendrá alejada a Tensai. Él no hace eso esto para proteger a la detective. Él lo hace para que no descubra quién es en realidad. Ya reunidos, comienza la batalla. Las dos chicas se baten a duelo mientras los muchachos pelean. La balanza es inclinada hacia Yuiga, hasta que el bastón se queda sin energía. Justo cuando le daría el golpe de gracia, Yugo es noqueado. Cuando ya pensaban haber escapado, llega Tensai con sus recuerdos. Tras una negociación, Negociación, ella recupera el bastón entregándoselo a Ikaku, el líder de los siete grandes. En la noche Tensai habla con el joven y le revela que todo el tiempo supo que él trabajaba con Matsuri, un grupo de caballeros ladrones. Antes 
antes de irse a dormir, el chico recibe una llamada de su padre. La situación se pone muy tensa, por lo cual decide colgarle. Mientras el grupo cenaba, Yuiga les menciona la posible ubicación de una ruina, la cual se encuentra en unas termas. Ya al día siguiente, Shiki va a cobrar el monto, pero el problema es que el joven está escaso de dinero. Para solucionar esa deuda, él acude a un lugar donde hay trabajos de todo tipo. Ahí es encomendado a entregar un paquete en el distrito 9 Tsukuyomi, una zona rebelde dentro de la isla. Ahí conoce a la jefa del lugar y a Tetsu, un sujeto que porta una katana. Él entrega el pedido y se va. Todo el grupo llega al lugar donde está la ruina. En ese lugar se reúnen con Kagetora Tsuretsure, el mismo hombre que noqueó a Yugo en el pasado. Mientras ellos comían, Kagetora pone nervioso a Daruku. Ya al terminar de comer, examinan unos planos para encontrar la entrada a las ruinas. En el lobby se cruzan con Yukihime. Ella finge no conocer a Yugo y tras la incómoda situación juegan un partido de ping pong. Al terminar todos se disponen a dormir. En esta ocasión, Yugo se ve obligado a madrugar para poder comprarle pudín a la chica fantasma. Por eso mismo ya en el día él se duerme otro rato. Ya con las energías recuperadas, los tres parten hacia la ruina, ya que los otros tres se habían adelantado. Al estar reunidos ellos afrontan la prueba a pesar de la temperatura. Cuando logran llegar al cofre toman lo que estaba en su interior, pero al regresar de su aventura, un sujeto intenta robárselos. Pero afortunadamente, esto es es detenido gracias a la detective. Ya al regresar a casa, ellos le entregan el objeto a Nanana para terminar enterándose que el tesoro ya había sido tomado tiempo atrás. La misma madrugada que compró los pudines, entró a la ruina para evitar que le robaran el objeto. En la noche, él conversa con Nanana sobre la situación actual. Después de terminar, él se encamina donde Yukihime para hacer una apuesta. Si la gana, ella ella le pedirá perdón y si pierde entregará el tesoro ataques van ataques regresan los jóvenes pelean yugo activa el tesoro para encadenarla después de unas palabras que aceleran el corazón de la mujer él entrega el tesoro como disculpa y así termina el día tetsu inesperadamente se une a la clase de yugo mientras tomaban un recorrido por la escuela se percatan que un profesor está regañando a Jun. Tetsu se abalanza sobre él, pero el que termina recibiendo el golpe es Yugo. Los dos se meten en problemas, pero arreglan el malentendido. Ya en casa aparece un tipo con una mala pinta. Este deja muy asustada a Nanana. Él se presenta como Hiyo y Kusaba. En el pasado, él fue el miembro más habilidoso de la primera generación del club de aventuras. Y el anterior usuario de la habitación 202. El problema es que él nunca le hacía caso a la chica. Shiki decide perseguirlos, pero cuando lo alcanza, los efectos del alcohol le permiten escapar. Al regresar a casa, él habla un poco con Nanana, ya que ella estaba un poco mal emocionalmente. Al día siguiente, Tetsu, Yugo y Jun van a un arcade donde se vuelven a topar con Ikusa. Al terminar de hablar, él intimida a la pequeña niña, pero Tetsu lo espanta. Esa misma tarde, él va por Yuiga para amenazarlo. Tetsu, Yugo, Jun y Yumejisan salen a una plaza para divertirse y desestresarse. Pero daba la casualidad de que Hiyo se encontraba en el mismo lugar. Kagetora lo sigue hasta que él lo descubre. Kagetora intenta escapar, pero a todos los lugares que llega, Hiyo lo intercepta. Al no tener otra elección, él intenta luchar, pero es derrotado y dejado en muy mal estado. Mientras tanto, el grupo se despedía para cada quien ir a su hogar. Pero cuando Jun estaba por marcharse, aparece Hiyo. Por suerte llega Tetsu y la salva. Los dos hombres pelean, pero a pesar de los esfuerzos del chico, no logra derrotar a Hiyo. Jun asusta al hombre y este 
se va. Al día siguiente el joven le pide ayuda a Yugo y él acepta. Y acto seguido se dirige al club. Él pide información a los miembros sobre Ikusaba. En ese momento se entera que él hace tiempo sacrificó a una chica para obtener el tesoro de una ruina. Para posteriormente abandonar el club. Cuando termina llega Tensai y les cuenta la razón de atacar a Jun. Y ya con la información que les dio Tensai, logran averiguar el lugar de una ruina en la que estaba interesado el malo. Al encontrar la entrada, solo falta buscar la llave. Y Hugo la busca y tras seguir a un guardia, la consigue. Deciden esperar hasta la noche para que la gente no los vea. Para matar el rato, el protagonista decide regresar a casa para charlar con Anana. Y abajo la oscuridad de la noche, los muchachos regresan a la ruina y se adentran en ella. Ellos encuentran un calendario zodiacal. Con eso, ellos deducen cómo pasar la prueba. Al llegar a la zona del tesoro, este tiene contraseña y cuando están por descifrarlo, aparece Ikusaba. Ellos se baten a duelo con él y cuando yacía en el suelo derrotado, él utiliza un objeto de la colección y ataca el pulmón del protagonista. Tensai logra llegar a un acuerdo con Ikusaba para que se retire y para que no moleste a Jun. Cuando ya se retiraba, Yuiga le expresa su deseo actual. Él no se opone, se despide y se va. Mientras todo esto pasaba, Tensai conversaba con el adolorido Yugo. Un tiempo después, Nanana y la maestra detective hablan sobre la ruina. Al terminar, ella le revela la razón por la que Yugo no daba detalles. Ella se reúne con Yugo y le entrega el objeto, pero él lo rechaza y se lo entrega. Y al regresar a casa, él confronta a Nanana para obtener respuestas de aquello que lo confunde. Tras rendirse, ella le da todas las respuestas que él le pide. Al terminar, él se retira para buscar algo que lo ayude en su búsqueda. Y al final, Yukihime y Todomatsu logran capturar a Ikusaba. Yo soy el doctor. Y tú, tú eres sexy.